हरे गोविंद राधे गोविंद जय राधे गोविंद राधे गोविंद जय राधे गोविंद कांचन गौरांगी राधे वृंदवनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमा हरि प्रिय नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाने गौरत्षे नम वाचकुभ्य कृपा सिंधुभ्य पतिताेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त बृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे शील प्रोपाद की प्रहलाद नरसिंह स्वामी ओडी उ नरसिंह स्वामी प्रहलाद ने आप्याय तल निमत अद भाग्यवत स्थिति कदा भगवंत ओडी कुर्चे भगवं चेत तल निमुने आ स्थित प्रहलाद मनसोलसा एवर प्रहलाद मनसो नारद मुनि उ ना गुरव नारद मुन वाल ने भगवंत ओडी कुर्चोली भगवंत चेत नीन सेदतीर भगवंत चेत तल निमुना भाग्य नारद मुन वाल वीन भाव आधा मन एम राधम ओडी कुर्चो मन अवनामी राधाराणी या इंटर राधाराणी या मुंगिट राधम ओडी कुर्चो मरी इंत भाग्यवत स्थित कल मन मन एवर स्मी शील प्रभुपाद शील प्रभुपाद की प्रभुपाद अग्रह लेकिन राधाराणी या आशीस लेदन प्रपंचा की वृंदावन अंटे चूपार प्रभुपाद अट्ठे प्रभुपाद वारे मैं इपू श्रील प्रभुपाद अटा कर्थमेंटा 
శ్రీల ప్రభుపాద్ అంటే శ్రీల అంటే శ్రీ అంటే రాధారాణి శ్రీల అంటే రాధారాణిని ఎప్పుడు హృదయంలో కొలు ఉంచుకొని తిరిగేవాడు అని అర్థం శ్రీల ప్రభుపాద్ అని అంటే రాధారాణిని సదా హృదయంలో స్మరించుకుంటూ తిరిగేవాడు రాధారాణి యొక్క భావన ఏంటి చెప్పండి రాధారాణి భావన ఎప్పుడు కూడా కృష్ణుడికి ఎట్లా సేవ చేయాలి హౌ టు సర్వ్ కృష్ణ ఇది ఒక్కటే రాధారాణి భావన బయట ప్రపంచంలో ఏదేదో మాట్లాడుకుంటారు అజ్ఞానులు మూడులు మూర్ఖులు తెలియని వాళ్ళు రాధారాణి భావన ఏంటంటే కృష్ణుడికి ఎలా సేవ చేయాలి ఇది ఒకే ఒక్క భావన అలాంటి భావంతో రాధారాణి ఉంది కాబట్టి సృష్టిలో సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి భక్తురాలు ఎవరు అని అంటే రాధారాణి అని చెప్పి శాస్త్రం చెప్తుంది సర్వోత్కృష్టమైన భక్తులు ఎవరు అని అంటే గోపికలు అని చెప్తుంది ఎందుకని అంటే భక్తిలో సర్వోత్కృష్టమైన దశ ఆత్మ నివేదన ఆ ఆత్మ నివేదన అనేటువంటి దశని గోపికలు ప్రదర్శించారు కాబట్టి కృష్ణుడి యొక్క పాదపద్మాల చెంత గోపిక భక్తి సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి భక్తి అటువంటి గోపిక భక్తి అంటే ఏమిటో తెలుసుకోవడం కోసమే మనము ఈ బృందావనానికి వచ్చాం బర్సానికి వచ్చాం రాధారాణి భగవంతుని యొక్క అంతరంగ శక్తి ఎప్పుడు సీతారాములు లక్ష్మీనారాయణులు రాధాకృష్ణులు అని చెప్పి మనం చెప్తుంటాం భగవంతుడు అవతరించిన చోట భగవంతుని యొక్క అంతరంగ శక్తి కూడా అవతరిస్తుంది ఎలా అవతరిస్తుంది ఇక్కడ ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా వృషభాను మహారాజ్ యొక్క రాజ్యం వృషభాను మహారాజు చాలా గొప్ప కృష్ణ భక్తుడే ఆయన తనకు సంతానం లేదు అని బాధపడుతూ భగవంతుడికి ప్రార్థన చేస్తే ఇక్కడ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి యమునాన తీరంలో ఒక ముని ఆయనకు పరిచయం అయ్యాడు ఎప్పుడైనా జీవితంలో సమస్య వస్తే ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే సాధువు దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఆ సాధువు ఆయనకి ఏం చెప్పారంటే నువ్వు భగవన్నామాన్ని జపం చేయి ఆ భగవన్నామం జపం చేస్తే ఆ భగవన్నామం నీకు సర్వాభీష్ట ప్రదాయని నీ కోరుకున్నవన్నీ కూడా నీకు ఇస్తుంది అని చెప్పారు అప్పుడు ఆయన ఏ నామం జపం చేయాలి అంటే ఆ ముని వృషభాద మహారాజుకి ఒక మంత్రం ఇచ్చి దీక్షను ఇచ్చాడు ఆ మంత్రం ఏంటో తెలుసా తెలుసుకోవాలని ఉందా కేవలం ఆ మంత్రం జపం చేయడం వల్లనే వృషభాను మహారాజుకి రాధారాణి బిడ్డగా జన్మించింది అంత గొప్ప మంత్రం అది తెలుసుకోవాలని ఉందా అందరికీ చెప్పండి అయితే నాతో పాటు హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే ఓ సించన మాకు తెలుసు మంత్రం మేము రోజు చేసేదే ఆ ఓ సింతేన అనేది మనం కొంప ముంచుతాం అన్నమే ఏం చెప్తారంటే వెల సులభము ఫలం అధికము అంటారు ఇది చెప్పడం సులభమే దీని ఫలితం చాలా అధికం ఆ అధికం అనేది ఎంత దేని మీద ఆధారపడి ఉందంటే నీ విశ్వాసం మీద ఆధారపడి ఉంది అందుకనే అన్నమస్తారు ఏమంటారంటే ఎంత మాత్రము నయవరుదలచిన అంత మాత్రమే నీవు అంతరాంతరము లించి చూడ పిండంతే నిప్పటి అన్నట్లు పిండంతే నిప్పటి కదా నీ విశ్వాసానికి తగిన ఫలితం ఉంటుంది ఏ యదా మాం ప్రబద్ధ్యంతే తాం సదైవ భజామ్యహం మమ వర్తమాన వర్తంతే మనుష్య పాద్ద సర్వశం ఎవరెవరు ఏ రీతిగా నన్ను ఆశ్రయిస్తున్నారో వారి వారిది ఆయా రీతిగా నేను ప్రతిస్పందిస్తున్నాను అందుకని ఈ నామాన్ని సంపూర్ణమైన విశ్వాసంతో జపం చేస్తే ఖచ్చితంగా కృష్ణుడి యొక్క ప్రేమ మనకి దొరుకుతుంది ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరు వెతికేది ఆ ప్రేమ కోసమే అది పర్వర్టెడ్ రిఫ్లెక్షన్ వికృతించిన ప్రతిభ రూపంలో కామం కోసం వెతుకుతున్నాడు కానీ యథార్థం లోపల హృదయం లోపల వెతికేది మాత్రం దేనికోసం ప్రేమ కోసం ఎవరు నన్ను ప్రేమించాలి లేదా నేను ఎవరినైనా ప్రేమించాలి ఈ ప్రేమ అనే పదం భగవంతుడి దగ్గర మాత్రమే సూట్ అవుతుంది అనమాట భగవంతుని యొక్క ఆచార్యుల యొక్క కృపలో మాత్రమే ప్రేమ అనేది సూట్ అవుతుంది మిగతా అదంతా కూడా వ్యామోహము అని చెప్పి అంటుంది శాస్త్రం అందుకని ఈ రాధారాణి ధామంలోకి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మనం ప్రార్థించాల్సింది అర్థించాల్సింది ఏమిటంటే కృష్ణుడి యొక్క ప్రేమ నాకు లభించాలి ఆ ముని చెప్పిన మాట మీద విశ్వాసంతో వృషభాను మహారాజు చాలా తీవ్రంగా పరిణామాన్ని జపం చేశాడు చేస్తే దానికి ఫలితంగా ఒక రోజున ఆయన యమున నదిలో దిగి స్నానం చేస్తూ ఉంటే ఒక సహస్రదళ కమలములో వెయ్యి దళాలు ఉన్నటువంటి కమలములో అత్యంత తేజస్సుతో ఏమి నదిలో అలా వెళ్ళడం కనిపించింది ఏమిటి సహస్రదళ కమలం అని చెప్పేసి థౌజండ్ పెటల్ లోటస్ ఈయన ఉషుభాను మహారాజు అటువైపు వెళ్తే ఆ సహస్రదళ కమలంలో బంగారు తేజస్సుతో మెరిసిపోతున్నటువంటి బంగారు లాంటి బిడ్డ కనిపించింది అనమాట 
ఎవరా బిడ్డ బోలో రాధారాయణి జనక మహారాజుకి నాగలి దొనుతూ ఉంటే ఏ విధంగా అయితే పెట్టెలో సీతాదేవి లభించిందో ఆకాశరాజుకి ఏ విధంగా అయితే పద్మంలో పద్మావతి దేవి లభించిందో అదేవిధంగా వృషభాను మహారాజుకి ఆ పద్మంలో రాధాదేవి రాధారాణి లభించింది వెంటనే రాధాదేవిని తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళాడు అత్యంత తేజస్సు మెరిసిపోతున్నటువంటి రాధాదేవిని చూసి ఆనందం అయిపోయింది వృషభాను మహారాజు భార్య పేరు కీర్తిదాదేవి ఆమె కూడా ఆనందం అయిపోయింది అయితే ఒక బాధ వాళ్ళకి ఏమిటంటే బిడ్డ కళ్ళు తెరవడం లేదు మాట్లాడడం లేదు నోటి మాట రావడం లేదు ఊ అనట్లేదు ఆమె అన్న ఆ అనట్లేదు చెవులు గొడవ వినపట్టలేదు ఎందుకంటే సామాన్యంగా డమ్ అండ్ డెఫ్ కలిసి ఉంటాయి మూగా చెవుడు కలిసి ఉంటాయి సో కాబట్టి డమ్ అండ్ డెఫ్ అండ్ బ్లైండ్ కళ్ళు తెరవడంలే నోరు మాట్లాడడంలో చెవులు వినపడ్డంలో ఏం చేయాలి బాధగా ఉండింది వాళ్ళకి అప్పుడు అది ఈ మాట ఎవరికి చెప్పుకోలేరు ఇలా బాధపడుతుంటే ఇంతలో వాళ్ళ ఇంటికి ఒక ఆయన వచ్చాడు ఒక ఎవరో ఒక సాధు వచ్చాడు ఆ సాధు వచ్చి ఆయన ఏమన్నాడంటే నారాయణ నారాయణ అన్నాడు ఎవరైనా ఇక్కడ నారాయణ నారాయణ చల్లదు ఇక్కడ పార్టీ మార్చాలి రాధిక రమణ రాధిక రమణ దేశం అంతా ప్రపంచం అంతా నారాయణ నారాయణ చెప్పుకో నారాయణ ఇక్కడ మాత్రం రాధిక రమణ నారద అధిక నరద ముని బజాయ వీణ రాధిక రమణ నామే నామని ఉదిత హయ భకత గీత సామే నరద ముని బజాయ వీణ రాధిక రమణ నామే నారద ముని భాజాయ వీణ ఎవరితో ఏ పేరుతో రాధిక రమణ రాధిక రమణ నారద ముని వాళ్ళ ఇంటికి వృషభాను మహారాజ్ ఇంటికి వస్తే వాళ్ళు సాధువుకి చక్కగా ఆతిథ్యం ఇచ్చారు ఈ ఇంట్లో అందరినీ నాకు పరిచయం చేయండి అన్నాడు ఆయన మామూలుగా సాధువు వచ్చినప్పుడు ఇంట్లో అందరూ ఆశీర్వాదం తీసుకుంటే ఆశీర్వాదం తీసుకుని అంటారు కదా మరి ఇంట్లో అందరూ ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారా అని అడిగాడు ఆయన అని అంటే లోపల గదిలో ఉన్నటువంటి బిడ్డ గురించి అప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారనమాట లోపల ఒక శిశువు ఉంది ఈ మధ్యనే దొరికింది కళ్ళు తెరడం లేదు నోరు మాట్లాడడం లేదు అనేసి అయితే నేను చూస్తాను అని చెప్పాను అప్పుడు నా నారద ముని నీకు లోపల గదిలోకి తీసుకెళ్తే ఉయ్యాల్లో ఉన్నటువంటి రాధారాణిని చూసి నారద ముని సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి శ్రీ రాధే శ్రీ రాధే శ్రీ రాధే అని చెప్పేసి కీర్తించాను కీర్తించిన తర్వాత అప్పుడు నారద ముని చెప్పారనమాట ఏమేనంటే చూడండి ఇంత మంచి గొప్ప బంగారం లాంటి బిడ్డ దొరికినప్పుడు ఇది పండగ చేసుకోవాల్సిన విషయము మీరు ఏం చేస్తారంటే దీనికి పరిష్కారం ఒకటే మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరినీ పిలిచి మీకు మరీ పక్క గ్రామంలో నంద గ్రామంలో నన్న మహారాజు బాగా పరిచయంది కదా ఆ నన్న మహారాజుని పిలిచి వాళ్ళ ఇంట్లో అందరినీ పిలిచి అందరినీ పిలవండి ఒక్కరిని వదిలిపెట్టి మాకండి అందరినీ పిలిచి మీ ఇంటికి పిలిచి చక్కగా ఆతిథ్యం ఇవ్వండి ప్రసాదం పెట్టండి సమస్య పరిష్కారం అయిపోతుంది అని ఏమి మన ప్రభుపాదుల వారు కూడా ఉంటారు గృహస్థ భక్తులు అప్పుడప్పుడు ఓ గృహస్థులు ఇంకో గృహస్థులు ఇంటికి పిలిచి ఆతిథ్యం ఇచ్చి ప్రసాదం పెట్టుకుని సంకీర్తన చేసి సత్సంగం పెట్టుకుంటే ఏమవుతుందట వారి మధ్య ఆధ్యాత్మిక బంధం బలపడుతుందంట భౌతిక బంధాలు మనకి తెలియకుండానే ఎప్పటి నుంచో బలపడిపోయి ఉన్నాయి భార్య బిడ్డలు బంధుమిత్రులు అని అంటే బలమైనటువంటి బంధం ఉంది భక్తులు అంటే బంధం లేదు మన దగ్గర మనం సంపాదించాల్సింది అది భక్తులు అంటే బంధం ఉంది అనుకోండి భగవంతుడు అంటే బంధం ఉంటుంది అప్పుడు ఈ భౌతిక మీద బంధనాలు తెచ్చుకోవడం ఈజీ అవుతుంది అదే భక్తుల మీద బంధం లేదనుకోండి భక్తి మీద బంధన పోతుంది ఒక రోజుకి ఈ నామం ఈ జపము ఈ కథ ఇవన్నీ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తాయి ప్రాణం ఎంత ఇంపార్టెంటో అంతే ఇంపార్టెంట్ అది అర్థం కాదు అందుకని ఏంటంటే ఆ విధంగా నంద మహారాజు వృషభాను మహారాజు వాళ్ళిద్దరు కూడా ఆధ్యాత్మిక స్నేహితులు స్పిరిచువల్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు భగవంతుడి గురించి తత్వం గురించి చర్చిస్తూ ఉంటారంట ఆ స్నేహం మీద ఏం చేశాడు వృషభాను మహారాజు నంద మహారాజుని ఆహ్వానించాడు ఆహ్వానించి చెప్పాడు మరీ మరి ఇంట్లో అందరూ ప్రతి ఒక్కరూ తీసుకొని రండి అనేసి అందరూ వచ్చారండి ఇంకా అందరితో పాటు ఎవరు వస్తారు ఇంట్లో మెయిన్గా కన్నయ్య కృష్ణుడు వచ్చాడు అనమాట కృష్ణుడు వచ్చి రాగానే అందరూ కూడా ఇంకా వాళ్ళ వాళ్ళ ఆతిథ్యంలో గౌరవించుకోవడంలో ఒకరినొకరు ఈ ప్రసాదాలు బహుమతులు ఇచ్చి పుచ్చుకోవడంలో నిమగ్నం అయిపోతే వాళ్ళ పని వాళ్ళది కృష్ణుడి పని కృష్ణుడిది కృష్ణుడు ఏం చేశాడు చిన్నగా దోగాడుతూ లోపల గదిలోకి వెళ్ళి రాధారాణి దగ్గరికి వెళ్ళాడు రాధారాణి దగ్గరికి వెళ్ళి రాధారాణి ఉయ్యాల్లో ఉంది ఉయ్యాల్లో ఉంటే కృష్ణుడు ఏం చేశాడు అంటే చిన్నగా లేచి నుంచుని ఆ కాసేపు ఉయ్యాలు ఊపుతూ రాధారాణి వైపు చూశాడు అనమాట ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు ఉయ్యాలు ఊపాడో ఆ ఉయ్యాలు ఊపినప్పుడు ఆ గాలి స్పర్శ తగులుతుంది కదా ఏమి ఆ తర్వాత ఉయ్యాలు ఊపగానే ఏమి భగవంతుడు ఆయన ఉయ్యాల ఊగడం కానీ ఊపడం కానీ ఎంతో విశేషమైంది కదా 
అలానే మనకు అన్నమే చెప్పాడు అలరచించలమైన ఆత్మలందుండని అలవాటు సేసని ఉయ్యాలా పలువారు ఉచ్వాస పవన మందుండ నీ భావం బుదిలిపి నీ ఉయ్యాల 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 రాధాకృష్ణ కలిపింది ఉయ్యాలే ఆ భగవంతుడు ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు ఉయ్యాల పట్టుకుని నుంచుని రాధారాణి వైపు చూశాడో వెంటనే రాధారాణి కళ్ళు తెరిచి కృష్ణుడి వైపు చూసింది ఎప్పుడైతే రాధారాణి కళ్ళు తెరిచి కృష్ణుడి వైపు చూసిందో వెంటనే కృష్ణ నవ్వడం మొదలు పెట్టాడు నవ్వడం మొదలు పెట్టగానే ఆ రాధారాణి నవ్వడం మొదలు పెట్టింది మరి ఒకరిన ఒకరికి వినపడితే కదా నవ్వేది నేను నవ్వేది నీకు వినపడింది కాబట్టి నువ్వు నవ్వుతున్నావు నేను చెప్పేది నీకు వినపడింది కాబట్టి తలుపుతున్నావు అట్లా ఒకరిన ఒకరి వింటూ నవ్వడం మొదలు పెట్టారు అంటే చేయి పని చేస్తుంది నోరు పని చేస్తుంది ఏమి కళ్ళు ఒకరినొకరు చూసుకుంటున్నారు ఆ నవ్వడం ఎలా ఉందంటే రాధారాణి నవ్వుతే ఆయన రాధారాణి నవ్వు చూసి ఆనందంగా కృష్ణుడు ఇంకా గట్టిగా నవ్వుతున్నాడు కృష్ణుడు గట్టిగా నవ్వితే ఆయన చూసి రాధారాణి ఇంకా గట్టిగా నవ్వుతుంది ఇంకా గట్టిగా లోపల గదిలోంచి పెద్దగా నవ్వులు వినపడేసరికి వీళ్ళందరూ చర్చించుకునే వాళ్ళు ఇదంత వీళ్ళు మాటల్లో ఉన్నారు కదా వీళ్ళందరూ ఒక్కసారికి సైలెంట్ అయిపోయారు ఆగండి ఆగండి ఏమైంది లోపల ఎవరో ఇద్దరు గట్టిగా నవ్వుతున్నారు ఎవరు అని చెప్పి అందరూ నంద మహారాజు యశోద కీర్తిదాదేవి కృష్ణమాన మహారాజు అందరూ పరిగెత్తకుండా చూస్తే కృష్ణుడు రాధారాణి ఒకరినొకరు చూసి నవ్వుతూనే ఉన్నారని అప్పుడు కృష్ణమాన మహారాజు కృతజ్ఞత చెప్పుకున్నాడు నారద మనకి సమస్య పరిష్కారం అయిపోయింది రాధారాణి కళ్ళు తెరిచింది మాట్లాడుతుంది నవ్వుతుంది అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే రాధారాణి మనకి ఏం చెప్తుందంటే ఈ కళ్ళతో చూస్తే కృష్ణుని చూడాలి చెవులతో వింటే కృష్ణుడు యొక్క శబ్దాన్ని వినాలి మాట్లాడితే నోటితో కృష్ణుడి గురించే మాట్లాడాలి ఇది ఈ సన్ ఈ సందేశాన్ని మనకు నేర్పిస్తూ రాధారాణి ఆవిర్భవించి ఇంతే రాధా తత్వం ఇంకేం లేదు కళ్ళతో ఎప్పుడు కృష్ణుడి కోసం చూడాలి అవునా చెవులతో ఎప్పుడు కృష్ణుడి యొక్క నామాన్ని వినాలి నోటితో ఎప్పుడు కూడా కృష్ణుడి గురించి కీర్తించాలి ప్రహ్లాద్ మహారాజు చెప్తున్నాడు అనమాట ఈ జీవితంలో పెద్దగా టార్గెట్స్ ఏం పెట్టుకోకండి లక్ష్యాలు ఏం పెట్టుకోకండి ఒకే ఒక లక్ష్యం పెట్టుకోండి అంటున్నాడు ప్రహ్లాద్ మహారాజు ఏమిటో లక్ష్యం అని చెప్పేసి ఈ రాక్షస బాలుడు ఇంట్రెస్ట్గా అడిగితే అంటాడు ప్రహ్లాద్ మహారాజు త్వద్వీర్యగా అయిన మహామృత మగ్న చిత్త అని చెప్పంటాడు ఎంత గొప్ప పదం చూడండి త్వద్వీర్య గాయన చెప్పండి త్వద్ వీర్య గాయన మహామృత మగ్న చిత్త ఇంతే ఏమిటి దీని అర్థం త్వద్ కృష్ణుడి యొక్క వీర్య ఆయన యొక్క మహిమల్ని గాయన కీర్తించడంలో మహామృత కృష్ణుడి యొక్క మహిమల్ని కీర్తించడం అనేటువంటి మహామృతంలో మగ్న చిత్త మీ మనస్సుని లగ్నం చేయండి ఈ ఒక్క టార్గెట్ పెట్టుకోండి జీవితంలో మీ యొక్క లైఫ్ సక్సెస్ అని చెప్పండి ఉల్లాదు ఏమని దుర్లభం మానుషం జన్మ తదపి అధ్రువం అర్థదం మానవ జన్మ చాలా అరుదైనది కానీ ఇది అధ్రువం ఎక్కువసేపు ఉండదు ఇది కానీ అర్థదం దీన్ని సార్థకం చేసుకోవచ్చు ఎట్లా కౌమారే ఆచరతే ప్రజ్ఞ ధర్మాన్ భాగవతాని చిన్న వయసు నుంచి ఈ భాగవత ధర్మాన్ని పాటించండి ఆ భాగవత ధర్మం ఏమిటయ్యానంటే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరి హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరి మనం ఇప్పుడు కూర్చున్నటువంటి ఈ కొండ బ్రహ్మదేవుడు సాక్షాత్తు బ్రహ్మదేవుడు కొండ అయి వెలిశాడు ఇక్కడ కృష్ణుడు ఉండేటువంటి నందగ్రామం ఇప్పుడు వెళ్తాము అక్కడ శివుడు కొండ అయి వెలిశాడు అక్కడ శివుడు కొండగా వెలిసి తన కొండ మీద కృష్ణుని మోస్తున్నాడు ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడు కొండగా వెలిసి అమ్మవారిని రాధారాణిని మోడుస్తు మోస్తున్నాడు రాధారాణి ఇక్కడ నిత్యం కూడా వచ్చి ఇక్కడ కూర్చుంటుంది అనమాట ఇక్కడ కూర్చొని ఇది ఆమె యొక్క సంస్థానం రాధారాణి యొక్క సంస్థానం ఇక్కడ కృష్ణుడికి ఆమె సేవ చేస్తుంది ఈ రా ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడు నాలుగు తలలు ఉన్నట్టుగా ఇక్కడ నాలుగు కొండలు ఉన్నాయి ఏమి ఇది ఒకటి రాధారాణి ఉండేటువంటిది ఇది మెయిన్ అనమాట శ్రీగఢ్ ఇది అమ్మవారు ఉండేది దీని పక్కనే దాన్గఢ్ అని ఉంది దాని పక్కనే మాన్గఢ్ అని ఉంది ఏమి దాని పక్కన మోర్ కుటీర్ అని ఉంది ఇవన్నీ నాలుగు కొండలు దానగఢ్ అంటే కృష్ణుడు రాధారాణి బరువు ఉన్నంత బంగారాన్ని ఒక బ్రాహ్మణుడికి దానం ఇచ్చిన ప్లేస్ దానగఢ్ తర్వాత మాన్గఢ్ అంటే రాధారాణి అలిగితే కృష్ణుడు వచ్చి అలక తీర్చి కృష్ణుడు రాధారాణి కోసం కీర్తనలు చేసి పాటలు పాడి ఆమెని సంతోషపెట్టి ఆమె అలక తీర్చినటువంటి ప్లేస్ మోర్ కుటీర్ అంటే ఒక అన్ కృష్ణుడు రాధారాణి గోపికలు అందరూ అక్కడ సంచారం చేస్తున్నప్పుడు రాధారాణి గోపికలు అందరినీ చూసి కృష్ణుడు వీళ్ళని కొంచెం మనం మెప్పించాలి ఆయన పరిస్థితి చూడండి 
ప్రపంచమంతా ఆయన మెప్పించాలని పరిగెడుతుంటే ఆయన రాధారాణిని గోపికలు మెప్పించాలని ఆయన ఏం చేశాడు నేను బాగా నాట్యం చేస్తాను తెలుసా మీకు నన్ను బృందావన నటవర అంటారు అని రాధారాణి నవనా చూపించి నీ నాట్యం ఏదో అని అంటే కృష్ణుడు ఏం చేశాడు ఇవి ఇక్కడ నెమళ్ళు ఉన్నాయి కదా ఈ నెమళ్ళతో పాటు నేను నాట్యం చేస్తాను చూడండి అని చెప్పి నెమళ్ళతో పాటు కృష్ణుడు నాట్యం చేశాడు నాట్యం చేసి కాసేపు వచ్చి అడిగాడు హవ్ ఈజ్ మై పెర్ఫార్మెన్స్ అని చెప్పి వేసి అడిగాడు రాధారాణి అడిగితే గుడ్ కానీ నెమళ్ళది ఇంకా బాగుంది కానీ నీది గుడ్ బట్ ద డాన్స్ ఆఫ్ ద పికాక్ ఈస్ ఎక్సలెంట్ అన్నాడు గుడ్ అన్నందుకు ఆయన సంతోషం అయిపోయింది నీకన్నా నెమళ్ళు ఇంకా బాగా నాట్యం చేశానుగానే బొంగమూత పెట్టేశాను పెట్టేసిన తర్వాత రాధారాణి చెప్పింది ఇంకొక ట్రై చేయి ఇంకోసారి అని అని చెప్పాను ఈసారి ఇంకా బాగా పెర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తాను చూడని చెప్పి మళ్ళీ కృష్ణుడు నెమళ్ళతో బాగా నాట్యం చేశాడు నాట్యం చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చాడు కానీ ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఇంకా బాగుంది కాకపోతే నెమల నాట్యం నీకన్నా బాగుంది అని మళ్ళీ డిస్కరేజ్ చేస్తారు మీరు ఎంకరేజ్మెంటే లేదు మీకు అని అని చెప్పి మళ్ళీ వెళ్ళి కృష్ణుడు ఇంకా అద్భుతంగా నాట్యం చేశాడు ఆ నాట్యం మూడోసారి కృష్ణుడు నాట్యం చేస్తుంటే ఆ నాట్యం చూడ్డానికి బ్రహ్మాది దేవతలు అందరూ కూడా వచ్చేసారంట భగవంతుడి యొక్క నాట్యం ఆయన శ్రీరాధ వల్లభ వృందావన నటవర ఆయన అయితే వృందావన నటవర ఆయన నాట్యం చేయడం చూడడానికి మొత్తం బ్రహ్మాది దేవతలు అందరూ వచ్చి చూస్తుంటే అప్పుడు కృష్ణుడు నాట్యం ఎంత గొప్పగా ఉందంటే రాధారాణిని ఆకర్షించేసింది గోపికలను ఆకర్షించేసింది గోపికలు రాధారాణి అందరూ కలిసి కృష్ణుడితో నాట్యం చేస్తున్నారు అలా కృష్ణుడితో అందరూ నాట్యం చేస్తుంటే కృష్ణుడు రాధారాణి గోపికలు అందరూ నాట్యం చేస్తుంటే నెమలు నాట్యం చేస్తుంటే ఆనందం అయిపోయింది కీర్తన నాట్యం ఆధ్యాత్మిక జగత్ అంటే అదేనంట ఆధ్యాత్మిక జగత్ ఏంటంటే అక్కడ ప్రతి మాట ఒక పాట ప్రతి నడక ఒక నాట్యం అనుక అదే ఆధ్యాత్మిక జగత్ కథగానం నాట్యం గమనం అపి వంశి ప్రియ సఖి చిదానందం జ్యోతిం పరమ పీత దస్వాధ్యం అపి చ అది బ్రహ్మ సమితిలో బ్రహ్మదేవుడు చెప్తున్నాడు అలా ఆటపాట అంటారు ఇదే అనమాట జీవితం అంటే ఆటపాట బృందావనం అంటేనే ఆటపాట సంకీర్తన చేయడం నృత్యం చేయడం అట్లా అద్భుతంగా వాళ్ళు నృత్యం చేస్తే ఆ బ్రహ్మాది దేవతలందరూ కూడా తిలకించారు ఆ సన్నివేశం అక్కడ జరిగింది నాట్యం అంతా అయిపోయిన తర్వాత నెమలి ఆనందంగా కృష్ణుడి దగ్గరికి వచ్చి ఒక నెమలు పెంచాన్ని ఇచ్చిందంట ఆ నెమలు పెంచిన నువ్వు కానీ కృష్ణుడు ఎంతో సంతోషంతో ఈరోజు మీ వల్ల నాకు రాధారాణి గోపికల దగ్గర ఒక రికగ్నిషన్ ఒక రికగ్నిషన్ దొరికింది గుర్తింపు దొరికింది అని చెప్పి ఆ నెమలు ఇచ్చినటువంటి నెమలు పెంచిన ఆనందంగా కృష్ణుడు ధరించాడంట ఆ విధంగా కృష్ణుడు మోరు ముక్కట ముక్క మరొళ్ళి జోరి అని చెప్పేసి ఆయనకి పేరు వచ్చింది అనమాట ఏమీ ఈ నెమలు పెంచిన భగవంతో ధరించడానికి కారణం ఏంటనే దానికి ఈ లీల జరిగింది నెమలు ఎంతో ప్రేమతో కృష్ణుడికి ఇచ్చింది ఏమి ఇంకొక కారణం కూడా ఏం చెప్తారంటే ఈ ప్రపంచంలో నెమలి ఎక్కడే కానీ మగ నెమలి ఆడ నెమలితో కలవకుండానే శిశువుకు జన్మనిస్తుంది ఎలా అంటే మగ నెమలి ఆనందంగా నృత్యం చేసినప్పుడు మగ నెమలి యొక్క కంట్లో కన్నీరు కారితే ఆ కన్నీరును ఆడ నెమలి వచ్చి తీసుకుంటుంది ఆ కన్నీరు తీసుకోగానే ఆడ నెమలి ఇంకొక నెమలికి జన్మనిస్తుంది అనమాట అంటే ఎంతో పవిత్రమైనటువంటి జన్మ నెమలిది కాబట్టి ఆ భగవంతుడు నెమలు పెంచి ఆయన ధరిస్తాడు అని చెప్పి ఇంకొక కారణం చెప్తారనమాట సో ఇట్లా భగవంతుడు నెమలు పెంచి ఎందుకు ధరించాడు అంటే తన భక్తులు ఏదైనా ప్రీతితో ఇస్తే తీసుకుంటానని చెప్పి చెప్పాడు ఆయన చెప్పాడా ఎక్కడ చెప్పాడు పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమే భక్త ప్రయచ్చతి తదహం భక్తి బహృతం అశ్నామి ప్రియతాత్మ ఆ విధంగా పత్రమైనా పుష్పమైనా జలమైన ఫలమైనా ప్రీతి భక్తితో ఇస్తే స్వీకరిస్తాను నెమలి ప్రీతితో భక్తితో నెమలు పెంచి వచ్చింది కాబట్టి ఆయన స్వీకరించాడు ఇక్కడ ఆ నీళ్ళు కూడా ఇక్కడే జరిగింది మోర్ కుటీర్ అని చెప్పి అంటారు అది ఐదు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఆ నీళ్ళు జరిగితే ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఒక అంద వైష్ణవుడు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఆయనకి ఆ నీళ్ళు కనిపిస్తే దాన్ని పెయింటింగ్ వేసాడు ఆయన అంద వైష్ణవుడు పెయింటింగ్ వేసి ఆ పెయింటింగ్ ఇప్పటికి కూడా అక్కడ భద్రంగా ఉంది ఇవి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లీలా స్థలాలు మనం ఇప్పుడు వేగంగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళి ఆ మోర్ కుటీర్ అనేది చూసి మనం కిందకి దిగేసి మనము నందగ్రామంకి వెళ్ళొచ్చు ఓకే బోలో బర్సానే వాళ్ళకి శ్రీమతి రాధహరాణికి శిల ప్రముఖాదికి అదాయ గౌర్ ప్రేమనంది హరి హరి ఇంకెక్కడ కూడా ఆలస్యం లేకుండా మనకి వేగంగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళనే ఉంటుంది దయచేసి భక్తులందరూ కూడా సహకరించి మనతో పాటు ముందు వేగంగా రండి